ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் நான் டாக்டர் விமல் கீர்த்தி மணி மார்க்கெட் மில்லினர் யூடியூப் சேனல் பார்க்குற எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் என்னுடைய நன்றி இன்றைக்கி மார்க்கெட் அப்டேட் வீடியோவில் மார்ச் மாதம் பதினாறாம் தேதி வியாழக்கிழமை வர்த்தகம் பண்ணுறதுக்கு என்ன நியூஸ் தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மார்ச் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி மார்க்கெட் ரீகேப் பார்த்துடலாம் மார்ச் மாதம் பதினைந்தாம் தேதி மார்க்கெட் காலையில் ஓப்பன் ஆகும் பொழுது ஒரு மிகப்பெரிய கேப் அப் பேட்டர்ன் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் ஓப்பன் ஆனது அதற்கப்புறம் மார்க்கெட் வந்து மெயின்டைன் பண்ண முடியாமல் மறுபடி ஒரு பெரிய செல்லிங் வந்து நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் முடிஞ்சிருக்கு மார்க்கெட்டில் பெரிய அளவுக்கு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் அப்படின்னு எதுவும் கிடையாது ஒரு ஃபுல் பேக் ரேலி மாதிரி இன்றைக்கி இருந்தாலும் அது இன்றைக்கி சஸ்டெயின் ஆகலை உடனடியாக செல்லிங் வந்தது பட் யூஎஸ் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாம் நேற்று நல்லா ரெக்கவரி இருந்தது அதோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் இன்றைக்கி நம்ம மார்க்கெட் பாசிட்டிவில் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருந்தது காலையில் ஓப்பனிங் பாசிட்டிவில் இருந்தாலும் மார்க்கெட் வந்து முக்கியமான அந்த சப்போர்ட் லெவல்ஸ் எல்லாம் பிரேக் டவுன் பண்ணி நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டை முடிஞ்சிருக்கு சென்செக்ஸ் இன்னைக்கு வர்த்தகத்தில் முன்னூற்று நாற்பத்தி நான்கு புள்ளிகளும் நிஃப்டி எழுபத்தி ஒரு புள்ளிகளும் பேங்க் நிஃப்டி முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஒரு புள்ளிகளும் குறைந்து நெகட்டிவில் மார்க்கெட் முடிஞ்சிருக்கு அதானி என்டர்பிரைஸ் மாற்றி மாற்றி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இன்னைக்கு ஒரு நூறு ரூபாய் பாசிட்டிவில் வர்த்தகமானது பாத்தி ஏர்டெல் பிக்கஸ்ட் லூஸ ஒன்று புள்ளி ஒன்பது சதவிகித சரிவு ரிலையன்ஸ் போஸ்ட் பெய்டில் வந்து புது பிளான்ஸ் அறிமுகம் பண்ணதால் இவர்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் மெட்டல் செக்டர் இன்றைக்கி பெஸ்ட் பெர்ஃபார்மிங் ஒன்று புள்ளி எட்டு சதவிகித உயர்வு பப்ளிக் செக்டர் பேங்க் தொடர்ந்து செல்லிங் பெரிய அளவுக்கு வந்துட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் இன்றைக்கும் அதுதான் வேர்ஸ்ட் பெர்ஃபார்மிங் செக்டர் சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த முக்கியமான அந்த மூன்று மூவிங் ஆவரேஜ் லெவல்ஸை நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம பிரேக் டவுன் பண்ணிட்டோம் அது இல்லாமல் இன்றைக்கி ஐந்தாவது நாளாக ஒரு ரெட் கேண்டில் விழுந்திருக்கு முக்கியமான லெவல் அதாவது ப்ரீவியஸ் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்விங் லோ பார்த்தோம் பதினாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபது தொள்ளாயிரத்து எழுபதுன்ற லெவல் அது இன்றைக்கி வந்து கரெக்டாக டச் பண்ணி அங்கே முடிஞ்சிருக்கு நாளைக்கு அங்கே சப்போர்ட் எடுக்குதா இல்லையாங்கிறத கவனிக்கணும் அதற்கப்புறம் இன்னும் கீழே ஒரு லெவல் இருக்குது அது எப்படி இருக்குன்றத நாளைக்கு வீக்லி எக்ஸ்பைரி டே வேறு இருக்குது அது இல்லாமல் முக்கியமான டேட்டா யூஎஸில் இன்றைக்கி இரவு வெளியாகுது நாளைக்கு இரவு வந்து ஜாப்லெஸ் டேட்டாலாம் வெளியாக இருக்குது டேட்டா ட்ரிவனாக இந்த இரண்டு நாட்கள் மார்க்கெட் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இன்றைக்கி நிஃப்டி ஓப்பன் ஆகும் பொழுது பதினேழாயிரத்து நூற்று அறுபத்தி ஆறு அதிகபட்சம் பதினேழாயிரத்து இரநூற்று பத்து லோ பதினாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து நாற்பது க்ளோஸ் ஆகும் பொழுது பதினாறாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி மூன்றுன்ற லெவலில் க்ளோஸ் ஆகிருக்கும் சார்ட்டில் போயிட்டு பார்க்கலாம் நிஃப்டியினுடைய ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட் இது நிஃப்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் காலையில் பாருங்கள் மிகப்பெரிய ஒரு கேப் அப் பேட்டர்னில் நம்ம ஓப்பன் ஆனோம் இது வந்து அதற்கு முந்தைய தேதியினுடைய ஹை பாயிண்ட் பட் அதை டச் பண்ணலை பட் ஃபஸ்ட்டு கேண்டிலோட டாப் தான் இன்றைக்கி அதிகபட்சமான ஒரு மதிப்பு அதற்கப்புறம் மார்க்கெட் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே இறங்க ஆரம்பித்தது மெம்பர்ஸ் குரூப்புக்கு இது வந்து மார்க்கெட் ஃபஸ்ட்டு கேண்டிலில் வந்து கீழே பிரேக் டவுன் பண்ணதால் இது வந்து செல்லிங் லெவல் பதினேழாயிரத்து நூற்று அறுபது அப்படிங்கிற லெவல் வந்து இன்றைக்கி ட்ரிகர் ஆனது பட் ஒரு ஒரு கேண்டிலும் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி நாற்பது புள்ளிகள் முப்பத்தி ஐந்து புள்ளிகள் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேண்டில் ஃபார்ம் ஆனதால் இம்மிடியேட்டாக ஒரு புல் பேக் ஆகி நமக்கு ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆனது பட் ஓவராலாக சார்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோவாக மார்க்கெட் கீழே இறங்கின மாதிரி தெரிந்தாலும் இன்ட்ராடேல நாற்பது ஐம்பது புள்ளிகள் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சாலும் அது ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகிற மாதிரி தான் அந்தந்த இடத்துல ஒரு சின்ன சின்ன பவுன்ஸ் பேக் இருக்கிறத நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் அது பார்க்கறதுக்கு சின்னதாக இருந்தாலும் ஒரு ஒரு இடத்துலையுமே நாற்பது ஐம்பது புள்ளிகள் கிட்ட மார்க்கெட் ரெக்கவரி ஆகிட்டு அதற்கப்புறம் பெரிய அளவுக்கு ஃபால் ஆனது இன்றைக்கி நமக்கு நிஃப்டியில் ஒன்றும் பெரிய கிளிக் இல்லை அதே மாதிரி தான் பேங்க் நிஃப்டியும் சேம் ஓவராலாக சார்ட்டை பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து ஒரு வெர்டிக்கல் ஃபால் காலையில் இருந்து இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் இன்ட்ராடேவை பொறுத்த வரைக்கும் காலையில் சார்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது மார்க்கெட் இறங்கும் பொழுது ஒரு செல்லிங் புட் ஆப்ஷன் பை பண்ணுற இடம் முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து எழுநூற்று ஐம்பது பேங்க் நிஃப்டிலையும் அதே மாதிரி தான் ஒரு ஒரு கேண்டல்ஸும் எழுபது புள்ளிகள் எண்பது புள்ளிகள் அளவுக்கு ஃபார்மேஷன் இருந்தது அதனால் நமக்கு பேங்க் நிஃப்டியும் இன்றைக்கி காலையிலே ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகிடுச்சு பட் ஓவராலாக பார்த்தோன்னா மார்க்கெட் கீழே இறங்கி போன மாதிரி இருந்தாலும் இன்ட்ராடேல அப்பப்போ ஒரு சின்ன பவுன்ஸ் பேக் பெரிய அளவுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஹிட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துகிட்டே தான் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம் வரக்கூடிய நாட்களுக்கு முக்கியமான லெவல்ஸ் இன்னைக்கு நிஃப்டி பேங்க் நிஃப்டி ரெண்டுமே நமக்கு ஃபெயிலியூர் டே பரவாயில்லை வரக்கூடிய நாட்கள் எப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸ்டாப் லாஸ் ஸ்ட்ரிக்டாக வச்சு
ப்ரீவியஸ் ஒரு டபுள் பாட்டம் ஃபார்மேஷன் பதினாறாயிரத்தி எழு தொள்ளாயிரத்தி எழுபது இன்னைக்கு கரெக்டாக டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் நாளைக்கு காலையிலேயே ஒரு கேப் டவுன் பேட்டர்னில் இருந்தோம் அப்படின்னா அடுத்த சப்போர்ட் லெவல் இந்த இடத்துல இன்னொரு பாட்டம் இருக்குது பதினாறாயிரத்தி எழுநூற்று அறுபது அதுதான் அடுத்து நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு நம்பிக்கை அந்த லெவலும் பிரேக் டவுன் ஆச்சு அப்படின்னா அதற்கப்புறம் பதினாறாயிரத்து ஐநூறுக்கு கீழேயே நம்ம போயிடுவோம் பட் இப்போதைக்கு சப்போர்ட் லெவல் பதினாறாயிரத்து எழுநூற்று அறுபது அது இல்லாமல் இன்றைக்கி முடிச்சிருக்கிற பாயிண்ட்டே ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் நாளைக்கு அந்த இடத்துல என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குதுங்கிற நம்ம வாட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் அதே மாதிரி மார்க்கெட் மேல வந்தால் ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் ஷார்ட் அடிக்கிறதுக்கு தான் பயன்படுத்துறாங்க பெரிய அளவுக்கு பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் எதுவும் குளோபல் லெவல்ல இல்லை ஒரு சின்ன புல் பேக் ரேலி வந்தாலும் அந்த இடத்துலயும் ஒரு ஷார்ட் கவரிங் வருது அதனால கவனத்துடன் ட்ரேட் பண்றது நல்லது நிஃப்டி பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் டெய்லி சார்ட்டில் வரக்கூடிய நாட்களுக்கு லெவல்ஸ் என்னன்றத பார்க்கலாம் நிஃப்டி பேங்கும் தொடர்ந்து ஐந்தாவது நாளாக நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகம் ஆகிட்டுருக்கு மூன்று மூவிங் ஆவரேஜுக்கு கீழே பிரேக் டவுன் ஆகிடுச்சு தனிப்பட்ட கேண்டல் ஃபார்மேஷன் அது இல்லாமல் அடுத்த முக்கியமான லெவல் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்விங் லோ முப்பத்தி எட்டாயிரத்து நானூற் முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி ஐநூறு அப்படிங்கிறதையே வச்சுக்கலாம் நம்ம ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கோம் நாளைக்கு ஐநூறு புள்ளிகள் கீழே சப்போர்ட் பார்க்கலாம் பவுன்ஸ் பேக் ஆனாலும் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் நாற்பதாயிரத்தி நூறு அப்படிங்கிறது முக்கியமான ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் லெவலாக இருக்கும் அந்த இடத்துல செல்லிங் வரலாம் இல்லது ஒரு சின்ன புல் பேக் ரேலியும் வரலாம் பெரிய அளவுக்கு மார்க்கெட்டில் பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் குளோபல் லெவலில் இல்லை அதனால் மார்க்கெட் ஏறுதுன்னு சொல்லி அவசரப்பட்டு பங்குகளை வாங்க ஆர்வம் காட்ட வேண்டாம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் கன்ஃபர்மேஷன் பேட்டர்ன் வர்ற வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுத்திருக்கிறது நல்லது லாங் டேர்ம் அண்ட் மீடியம் டேர்ம் ட்ரேடர்ஸ் மார்க்கெட்டிலிருந்து விலகி ஜஸ்ட் வாட்ச் பண்ணி உங்களுடைய ஸ்டடீஸ் அதிகப்படுத்தி போர்ட்ஃபோலியோவில் இருக்கிற ஸ்டாக்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வாட்ச் லிஸ்ட்டில் போட்டு ஆட் பண்ணி வைங்க மார்க்கெட் மேலே வரும்பொழுது நம்ம பை பண்ணிக்கலாம் லாங் டேர்ம் ட்ரெண்டும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வீக்காக தான் இருக்குது இந்த இடத்துல ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் வரைஞ்சி பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும் ஒரு பீக்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த லோயர் லோ ஃபார்மேஷன் தொடர்ந்து கீழே தான் நம்ம போயிட்டுருக்கோம் இந்த சேனல் வந்து இன்னும் கண்டினியூ ஆகிக்கிட்டே இருக்குது எந்த விதமான பவுன்ஸ் பேக்கோ இல்லை பிரேக் அவுட்டோ கண்டிப்பாக கிடையாது அதனால் கொஞ்சம் நாள் ஒரு ஆறு மாத காலம் மார்க்கெட் ரெக்கவரி ஆகிறதுக்கு ஆகலாம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் குளோபல் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி நீங்கள் வாட்ச் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏஷியன் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாம் இங்கே பார்க்கும் பொழுது கொஞ்சம் கிரீனில் முடிஞ்ச மாதிரி இருந்தாலும் முக்கியமான விஷயம் யூரோப்பியன் மார்க்கெட்ஸ் இப்போ ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு கிரீனில் நான் இப்போ பிபிடி ரெடி பண்ணப்போ மிகப்பெரிய ஃபால் ப்ளீடிங் ஆகிட்டு இருக்கு யூரோப்பியன் மார்க்கெட்ஸ் இரண்டு சதவிகிதம் மூன்று சதவிகிதம் அளவுக்கு ஃபால் ஆகிட்டு இருக்கு இங்கே ஏஷியன் மார்க்கெட்ஸ் எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் முடிவடைந்தது பட் ஃபிளாட் கிரீனில் முடிஞ்சாலும் இப்போ வர்த்தகம் ஆகிட்டு இருக்கக்கூடிய யூரோப்பியன் மார்க்கெட்ஸ் பெரிய அளவுக்கு செல்லிங் நடந்துட்டு இருக்கு நேஸ்டாக் இன்னும் ட்ரேடிங் ஸ்டார்ட் ஆகல அது எப்படி இருக்கும் பார்க்கலாம் நேற்று நேஸ்டாக் பாசிட்டிவ்ல முடிந்ததால் இன்னைக்கு நம்ம மார்க்கெட் எல்லாம் ஒரு புல் பேக் ரேலி இருந்தது இப்ப யூரோப்பியன் மார்க்கெட்ஸ் ஃபால் வந்து செல் ஆஃப் கண்டினியூ ஆகுது நேஸ்டாக்ல பார்க்கணும் SGX நிஃப்டி நம்ம மார்க்கெட் இப்போ முடிவடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நூறு புள்ளிகள் மைனஸில் வர்த்தகம் ஆகிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் கவனமாக நம்ம பார்க்கறது நல்லது காலேஜ் எப்படி இருக்குன்றத நம்ம பார்ப்போம் நாளைக்கு வீக்லி எக்ஸ்பைரி டே அதனால் ட்ரேடர்ஸ் ரொம்ப கவனமாக இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஆப்ஷன் ட்ரேடர்ஸ் ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு ட்ரேட் பண்ணுங்கள் முக்கியமான நிகழ்வுகள் என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் கேஇசி இன்டர்நேஷ்னல் இரண்டு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்தது இவர்களுக்கு புதுசாக ஆர்டர் ஒரு ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு வேறு வேறு பிஸ்னஸில் இருந்து கிடச்சிருக்கு ட்ரீம் ஃபோக்ஸ் நிறுவனம் மூன்று சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது வீசா வேர்ல்டு வைடு நிறுவனத்தோடு இவர்கள் ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க கேபிஐடி டெக்னாலஜி எட்டு சதவிகிதம் விலை அதிகரித்து வர்த்தகமானது இவங்க ஹோண்டாவோட ஒரு ஹோண்டா சாஃப்ட்வேர் மொபிலிட்டி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான பார்ட்னர்ஷிப்பில் சைன் பண்ணியிருக்காங்க வேர்ல்ட் டாஸ் கிரீனில் வர்த்தகமானது இவர்கள் ஏசியினுடைய ரேட் எல்லாம் ஹைக் பண்ணுறதா ஒரு நியூஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஏப்ரல் மாதத்தில் அந்த ப்ரைஸ் ஹைக் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சிப்லா கிரீனில் வர்த்தகமானது இந்த கம்பெனி வந்து உகாண்டா பேஸ்டு நிறுவனத்தில் ஒரு ஐம்பத்தி ஒரு ஸ்டேக்ஸை வந்து செல் பண்ணியிருக்காங்க அதன் காரணமாக ஒரு சின்ன பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட் பிஎன்சி இன்ஃப்ராடெக் கிரீனில் வர்த்தகமானது இவர்கள் புது ப்ராஜெக்டுக்கு ஒரு லோயஸ்ட் பில்டராக செலக்ட் ஆகியிருக்காங்க ரெயில்டெல் கார்பரேஷன் ஆஃப்
எஃப்ஐஐ மற்றும் டிஐஐ இன்னைக்கு நேற்றைய கம்பேர் பண்ணும்பொழுது இன்னைக்கு ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ் செல்லிங்கை குறைச்சிருக்காங்க டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸ் அந்த அளவுக்கு பையிங் பண்ணலை பட் இன்னைக்கு செல்லிங்கை விட பையிங் டேட்டா கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கு ஓரளவு டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்டர்ஸ் மார்க்கெட்டை தாங்கி பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னே சொல்லலாம் வரக்கூடிய நாட்கள் நியூஸ் பேஸ்டாக கண்டிப்பாக இருக்கும் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் கமோடிட்டி சந்தையை பொறுத்த வரைக்கும் கோல்டு சில்வர் விலை ஏற்றம் க்ரூட் ஆயில் நேச்சுரல் கேஸ் விலை குறைவு மோஸ்ட் ஆக்டிவ் அதானி குரூப் ஸ்டாக்ஸில் எந்த விதமான வேரியேஷன்ஸ் அதாவது ஒரு நாள் பாசிட்டிவ் ஒரு நாள் நெகட்டிவ் இருக்கிறதால ஃபண்டமெண்டல்ஸ் இப்போதைக்கு இல்லாத மாதிரி இருக்குது கொஞ்ச நாள் அது அதிலிருந்து நம்ம தள்ளி இருப்போம் அதில் ட்ரேடிங் பண்ண வேண்டாம் டாப் கெய்னர்ஸ் மறுபடியும் அதானி என்டர்பிரைஸ் அதானி போட் டாடா ஸ்டீல் இன்றைக்கி ஒரு சின்ன பாசிட்டிவ் பட் நூற்று பன்னெண்டு ரூபா தான் ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸில் நம்ம சொன்ன ப்ரை ப்ரைஸ் வெயிட் பண்ணுவோம் டைட்டன் இன்றைக்கி பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் வர்த்தகமாக இருக்குது டாப் லூசர்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா பாரதி ஏர்டெல் இண்டஸ்டன் பேங்க் ரிலையன்ஸ் எஸ்பிஐ மற்றும் ஹிந்துஸ்தான் யூனிலிவர் அப்பர் சர்க்கியூட் பக்கத்தில் முக்கியமான கம்பெனிஸ் எதுவும் இல்லை நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் லோயர் சர்க்கியூட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலும் பெரிய கம்பெனி ஸ்வான் எனர்ஜி மட்டும் நெகட்டிவில் இருக்குது ஃபிஃப்டி டூ வீக் ஹை பெட்ரோனட் எல்என்ஜி குஜராத் பிப்பா கொம்மின்ஸ் சொனாட்டா பாலிமெடிக்யூர் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் தொடர்ந்து டிவி ப்ராட்காஸ்ட் மற்றும் நெட்ஒர்க் எயிட்டின் கம்பெனிஸ் இருக்குது ஸ்பார்க்கும் அந்த லிஸ்ட்டில் இருக்குது சன் ஃபார்மா அட்வான்ஸ்டு ரிசர்ச் ப்ரைஸ் மொமெண்டம் இன்ட்ராடையில் அதான் என்டர்பிரைஸ் இருக்கிறதால அதை நம்ம வாட்ச் பண்ண வேண்டாம் ஃபியூச்சர் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸில் ஜிஎம்ஆர் ஏர்போர்ட்டு சின்ன ஸ்டாக்கு நமக்கு ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஜிஎம்ஆர் ஏர்போர்ட்டுன்னு சொல்லி போட்டிருக்கு அது என்ன நிறுவனம் ஜிஎம்ஆர் இன்ஃப்ரா இந்த நிறுவனம் தான் நல்ல பவுன்ஸ் பேக் இருக்குது சின்ன ஸ்டாக் வேணுங்கிறவங்க கொஞ்சம் வாட்ச் பண்ணலாம் இதை நாற்பது ரூபாய் ஸ்டாப் லாஸ் வைங்க நல்ல மார்க்கெட் நெகட்டிவாக இருக்கும்போது கூட ஒரு பவுன்ஸ் பேக் இருக்குது ப்ரீவியஸ் விங் ஹை கிட்ட க்ளோஸாக இருக்குது க்ளோஸாக வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள் போனஸ் ஸ்டாக் இருபதாம் தேதிக்கு தான் இருக்குது ஸ்டாக் ஸ்பிளிட் டேட் வந்து பதினாறாம் தேதிக்கு மெடிக்கோ ரெமிடிஸ் மற்றும் ஸ்ரீ செக்யூரிட்டிஸ் டிவிடன் கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனிஸ் பதினாறாம் தேதி நாளைக்கு தேதி பதினாறு வியாழக்கிழமை எக்ஸ் டிவிடண்டே டபாரியா டூல்ஸ் மற்றும் எஸ்பிஐ லைஃப் நாளைக்கு டிவிடன் கிடைக்காது வாங்கினா பதினேழாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நெட்லிங்ஸ்ன்ற கம்பெனி இருக்கு பிரேக் அவுட் ஸ்டாக்ஸ் தேர்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜ் முக்கியமான கம்பெனிஸ் ஏதாவது இருக்கான்னு சொல்லி பார்க்கலாம் யூனிவர்சல் கேபிள் யூனிவர்சல் கேபிளில் புல் பேக் இப்போ தான் ஆரம்பிக்குது ஒரு ஹெட் அண்ட் ஷோல்டர் பேட்டர்ன் இருக்கு வெயிட் பண்ணுவோம் வராக் இன்ஜினியரிங் வராக் இன்ஜினியரிங் இப்போ தான் புல் பேக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுது வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் தங்க மயில் ஜுவல்லர்ஸ் ரெண்டு நாளாக நியூஸில் வந்த மாதிரி இருக்குது இன்னும் பிரேக் அவுட் ஆகி மேலே வரல சி சேம் சைஸ் கேண்டில்ஸ் தான் இருக்குது வெயிட் பண்ணலாம் டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜில் ஹிட்டாச்சி எனர்ஜி ஹிட்டாச்சி எனர்ஜி பவர் இண்டியா கம்பெனி இந்த ஹிட்டாச்சி எனர்ஜி இது பெரிய பவுன்ஸ் பேக் இல்லை வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் சிஞ்சின் இருக்குது அதுலேயும் ஏதாவது நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கான்னு பார்க்கலாம் சிஞ்சின் இன்னும் பிரேக் அவுட் ஆகி மேலே வரல ஐநூற்று தொண்ணூற்றி ஐந்து தாண்டட்டும் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸ்டாக்ஸ் டு வாட்ச் மார்க்கெட் கண்டிஷன் சரியில்லை அதனால் சும்மா ஒரு ஸ்டாக் மட்டும் ரேடாருக்கு கொடுத்துருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம சொன்ன ஸ்டாக் ஜென் டெக்னாலஜி எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் கண்டிஷன் சரியில்லை இன்றைக்கி ஹை இரநூற்று என்ட்ரி ஆயாச்சு க்ளோசிங் இரநூற்றி எண்பத்தி நாலு ஸ்டாப் லாஸ்க்கு கீழே இருக்குது நாளைக்கு இரநூற்றி எண்பத்தி ஐந்து டச் பண்ணாமல் வர்த்தகமானதுன்னா ஸ்டாப் லாஸ் பண்ணி வெளியில் வந்துடுங்க டச் பண்ணிடுச்சுன்னா வெயிட் பண்ணலாம் பவுன்ஸ் பேக் எப்போ வேணாலும் இருக்கும் நாளைக்கு நம்ம வாட்ச் பண்ண வேண்டிய கம்பெனி ரேடிகோ ரேடிகோ கம்பெனியினுடைய சார்ட் பேட்டர்ன் பார்ப்போம் ஒரு வெர்டிகல் ஃபால்க்கு அப்புறம் ஒரு சின்ன ஒரு பவுன்ஸ் பேக் தெரியுது டுவெண்ட்டி டே மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலே க்ளோஸ் ஆகிருக்கிறதால ப்ரீவியஸ் ஹை கிடைக்கலாம் ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஐந்து என்ட்ரி பிரைஸ் ஆயிரத்தி இரநூற்றி ஐம்பது டார்கெட் ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது ஸ்டாப் லாஸ் வியூவர்ஸ் கொஷின்ஸ்க்கு போயிடலாம் குரு பிரகாஷ் சார் ஹெச்சிசி கேட்டிருக்காரு ஹெச்சிசியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டாக் ஏற்கனவே வச்சுருந்தீங்கன்னா பதிமூணு ரூபா அறுபது பைசா ஸ்டாப் லாஸ் புதுசாக என்ட்ரு ஆகிறவங்க அவாய்ட் பண்ணுங்க வேண்டாம் எம்என்டம்லேருந்து ஹெச்ஜி இன்ஃப்ரா லிமிடெட் லாங் டேர்ம் ஹெச்ஜி இன்ஃப்ரா லாங் டேர்முக்கு ஃபண்டமெண்டல் அனாலிசிஸ் பண்ணணும் பட் இப்போதைக்கு சார்ட்
டின் பிளேட்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு சின்ன பவுன்ஸ் பேக் ஆகிற மாதிரி தெரியுது வெயிட் பண்ணுங்கள் ஏற்கனவே வச்சுருந்தால் ஹோல்டு பண்ணலாம் புது என்ட்ரி முந்நூற்றி இருபத்தி ஐந்தை தாண்டணும் கெமிஸ்ட்ரி சிவானந்தம் சார் லோதா டெவலப்பர்ஸ் தௌசண்ட் தேர்ட்டி ஃபைவ் லோதா டெவலப்பர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வெர்டிக்கல் ஃபால் ஆகிட்டுருக்கு மூன்று மூவிங் ஆவரேஜ் கீழே வந்துருச்சு இம்மீடியட்டாக ஸ்டாப் லாஸ் பண்ணி வெளியில் வரணும் டார்கெட் இப்போதைக்கு கிடையாது செல் பண்ணிட்டு தான் வரணும் வெங்கடேஷ் சார் எல்ஜி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் வாங்கலாமா எல்ஜி எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நியூஸில் கூட பார்த்தோம் பிரமாதமான சார்ட் பேட்டர்னில் இருக்குது பாசிட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் இருக்குது மூவிங் ஆவரேஜுக்கு மேலே இருக்குது பாசிட்டிவில் ட்ரேட் ஆச்சுன்னா எப்போ வேணாலும் வாங்கலாம் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து ஒரு நானூற்று அறுபதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க ரங்கநாதன் சார் எம்ஆர்எஃப் இப்போது பை பண்ணலாமா மிகப்பெரிய ஸ்டாக்கு எம்ஆர்எஃப் அதனுடைய விலை பார்க்கும் பொழுது ஒரு எண்பத்தி இரண்டாயிரம் இருக்குது மூவிங் ஆவரேஜை பிரேக் டவுன் பண்ணியிருக்கு த்ரீ பிளாக் ரோ பேட்டர்ன் கன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது இப்போதைக்கு டோட்டலி அவாய்டு அதுதான் சிக்னல் காட்டியிருக்கு சார்ட்டு சுகன் சார் டிஎம்பி வாங்கலாமா டிஎம்பி தமிழ்நாடு மெர்கண்டைல் பேங்க்னு நினைக்கிறேன் இது ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் இருக்குது மூவிங் ஆவரேஜ் கீழே இருக்குது க்ரீன் கேண்டில்ஸ் எங்கேயாவது தான் தெரியுது டோட்டலி அவாய்டு சர்வணன் சார் ஸ்ரீராம் ஃபினான்ஸ் ஸ்விங் ட்ரேடுக்கு ஸ்ரீராம் ஃபினான்ஸ் ஸ்விங் ட்ரேடிங் நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட்டில் இருக்குது மொமெண்டம் இல்லை ஒரு ஆயிரத்தி இரநூற்றி எண்பதை தாண்டட்டும் அதுக்கப்புறம் ஸ்விங் ட்ரேடிங் ஆரம்பிக்கலாம் இப்போதைக்கு நெகட்டிவ் சென்டிமெண்ட் தான் அதிகமாக இருக்குது சார்ட்டில் கோல்டன் கேட்ஸ் ஹெச்சிஐ லாங் டேர்ம் ஹெச்சிஎல் தான் நினைக்கிறேன் ஒரு கேட்குறது ஹெச்சிஎல் ஹெச்சிஎல் டெக்னாலஜி தான் கேட்குறாரு நினைக்கிறேன் லாங் டேர்முக்கு கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் மூவிங் ஆவரேஜை தாண்டி மேலே வரட்டும் ஆயிரத்தி நூற்று பத்து அப்படிங்கிற லெவலை கிராஸ் பண்ணட்டும் ஏற்கனவே வச்சுருந்தா ஆயிரத்தி அறுபது ஸ்டாப் லாஸ் ஆப்ஷன் பையர் சீக்வன்ஸ் சயின்டிஃபிக் பற்றி சொல்லுங்கள் சீக்வன்ஸ் சயின்டிஃபிக் சார்ட் பேட்டர்ன் கொஞ்சம் ரெக்கவரி ஆக ட்ரை பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் செல் ஆஃபில் இருக்குது புதுசாக என்டர் ஆகிறவங்க எண்பத்தி ஐந்து ரூபாயை தாண்டட்டும் ஏற்கனவே வச்சுருந்தீங்கன்னா ஸ்டாப் லாஸ் எழுபத்தி ஒரு ரூபாய் மெயின்டைன் பண்ணிக்கோங்க ஷிப்பிங் கார்பரேஷன் பற்றி நிர்மலா மேம் கேட்டிருக்காங்க ஷிப்பிங் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா எஸ்சிஐ ஸ்டாக் வந்து ஒரு சின்ன பவுன்ஸ் பேக்குக்கு அப்புறம் செல்லிங் வந்திருக்கு பட் மூவிங் ஆவரேஜில் டச் டான் பண்ணியிருக்கு பிரேக் டவுன் கொடுக்கல ஏற்கனவே வச்சுருந்தீங்கன்னா நூற்றி இருபது ரூபா ஸ்டாப் லாஸ் புதுசாக என்டர் ஆகணும்னா நூற்று முப்பதை தாண்டும் பொழுது என்டர் ஆகலாம் முகமது ஆரிஃப் சார் கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸ் லாங் டேர்ம் கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸ் சார்ட் பேட்டர்னில் ரொம்ப வீக்காக இருக்குது டெத் கிராஸ் ஓவர் ரீசெண்ட் டேஸில் ஃபார்ம் ஆகிருக்கு மறுபடி அடுத்த என்ட்ரி இந்த சார்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நூற்றி இருபத்தி இரண்டு ரூபாயின்ற லெவலை கிராஸ் பண்ணணும் இப்போதைக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் டேக்ஸன் சார் சிமேக் லிமிடெட் ஸ்டாக் ஸ்விங் ட்ரேடிங்க்கு சிமேக் சிமேக் லிமிடெட் ஸ்விங் ட்ரேடிங்க்கு வேண்டாம் சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் தொள்ளாயிரம் ரூபாய் பக்கத்தில் இருக்குது மூவிங் ஆவரேஜ் ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கும் பொழுது ஏகப்பட்ட வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் ரிஸ்கி ட்ரேடராக இருந்தால் ஸ்டாப் லாஸ் ஒரு எழுநூற்று நாற்பத்தி மூன்று டார்கெட் தொள்ளாயிரம் ரூபாய் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இல்லைன்னா வெயிட் பண்ணுறது பரவாயில்லை கிருத்திகா மேம் கைண்ட்லி ஷேர் யுவர் வியூஸ் ஆன் பிஎஃப்சி பவர் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் பிஎஃப்சி ஒரு சின்ன வெர்டிகல் ரைஸ்க்கு அப்புறம் ப்ராஃபிட் புக்கிங்கில் இருக்குது ஏற்கனவே வச்சுருக்கிறவங்க ஸ்டாப் லாஸ் நூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து புதுசாக என்டர் ஆகிறவங்க நூற்று எழுபதை தாண்டும் பொழுது தான் என்டர் ஆகணும் வெயிட் பண்ணுங்கள் மாதவன் சார் எஸ்பிஐ ஸ்டாப் லாஸ் கேட்குறாரு எஸ்பிஐ ஆல்ரெடி ஸ்டாப் லாஸ் எல்லாம் ட்ரிகர் பண்ணிடுச்சு டபுள் பாட்டம் ஃபார்மேஷனில் இருக்குது நீங்கள் ஒரு லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்டராக இருந்தால் ஐநூறுரூபா ஸ்டாப் லாஸ் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் ஒரு ஃபுல் பேக் ரேலி வரும் பொழுது எஸ்பிஐ எல்லாம் சு சுலபமாக மேலே ஏறுறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது பேங்க் மேலே எந்த பிரச்சனையும் இல்லை டோட்டல் பேங்கிங் செக்டர் நெகட்டிவில் இருக்கிறதால இதுவும் நெகட்டிவ் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் ஐநூறுரூபா ஸ்டாப் லாஸ் சுப்பிரமணியம் சார் கோ ஃபோர்ஜு கோ ஃபோர்ஜு ஹோல்டர் எக்ஸிட் கரெக்டாக டூ ஹண்ட்ரட் டே மூவிங் ஆவரேஜ் லைன் டச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது நாளைக்கு இந்த ஸ்டாக் வந்து நான்காயிரம் அப்படிங்கிற விலையை டச் பண்ணாமல் வர்த்தகம் ஆச்சு அப்படின்னா எக்ஸிட் பண்ணிக்கணும் டச் பண்ணிடுச்சுன்னா வெயிட் பண்ணணும் ஏன்னா ஷார்ப் முக்கியமான லெவல்ன்றதால் எப்போ வேணாலும் பவுன்ஸ் பேக் வரலாம் ஹோல்டு பண்ணுங்கள் பிரபாகரன் சார் எல்என்டி ஹோல்டிங்கில் இருக்குது ஸ்கோப் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கேட்குறாரு லார்சன் அண்ட் டர்போ எல்என்டியை பொறுத்த வரைக்கும் சார்ட் பேட்டர்னில்
புது வியூவர்ஸ் எல்லா வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்லையும் ரிஜிபே டாட் காம்ன்ற லிங்க் இருக்கும் லிங்கை கிளிக் பண்ணால் பேமெண்ட்டுக்கு போகும் பே பண்ணதும் வாட்ஸ்அப் மற்றும் நார்மல் டெக்ஸ்ட் மெசேஜுக்கு டெலிகிராம் ஜாயினிங் லிங்க் வரும் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் யூடியூப் ஜாயின் பட்டனை கிளிக் பண்ணி மெம்பர் ஆனாலும் ஐம்பத்தி ஒன்பது ரூபாய் தான் கட்டணம் அவர்கள் இங்கே இருக்கக்கூடிய வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு உங்கள் பேமெண்ட் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டை எடுத்து அனுப்புங்க நான் மேனுவலாக உங்கள் குரூப்பில் ஆட் பண்ணுறேன் டிஸ்க்ளைமர் மணி மார்க்கெட் மில்னர் யூடியூப் சேனல் ஸ்டடி பர்பஸ்க்காக துவங்கப்பட்டது சொல்லக்கூடிய கருத்துக்களை ஸ்டடிக்காக மட்டும் எடுத்துக்கோங்க டிப்ஸ் ரெக்கமெண்டேஷன் கிடையாது வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் வீடியோவோட டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஒரு காமன் டெலிகிராம் லிங்க் இருக்குது யார் வேணாலும் ஜாயின் பண்ணலாம் மேலும் விவரங்களுக்கு டபிள்யூ டபிள்யூ டாட் மணி மார்க்கெட் மில்லினர் டாட் நெட் அப்படிங்கிற இணையதளத்தில் கூட செக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ இது வரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்த எல்லா வியூவர்ஸ்க்கும் ஒரு பிக் சல்யூட்